Ahoj, vítám tě na našem tréninkovém příští. Dneska se spolu podíváme, jak správně vybrat florbalovou hůl. Na našem webu najdeš cca 700 holí, což je opravdu hodně a proto jsme si pro tebe připravili nějaké informace a kritéria, podle kterých ten výběr zúžíš. Než začneme vybírat florbalovou hůl, je potřeba si uvědomit, jaký jste typ hráče. Amatér například potřebuje úplně jinou hůl než profesionál. Proto jsme si tohle video rozdělili do několika částí a začneme s holí pro amatéry. Začneme s výběrem pro amatéry a začátečníky. Tyhle hráče zajímají tři základní parametry a to je strana, na kterou hraje, délka jeho hole a zahnutí nebo tvar čepele. Začneme tedy s výběrem strany. Pokud už máš stranu určenou, je to super. Pokud ale ne, nemáš se v čem ztratit. Chytni prostě doma mop nebo koště a tu ruku, kterou máš dole, na tu stranu hraješ. Já mám dole levou ruku, což znamená, že hraju na levou stranu. Jiní hráči mají dole pravou ruku, takže hraju na pravou stranu. Ten výběr je úplně přirozený. Dále se podíváme na délku hole. Když se to dělalo tak, že se přiložila hůl k tělu a horní špunt měl sahat cca na pupek anebo 5 cm nad něj. To ale nebylo úplně přesné a proto máme na webu velikostní tabulku, kde je délka hole určená k vaší výšce. Já mám například nějakých 183 cm, což znamená, že mám stovku hokejku a je to úplně ideální. Dále se podíváme na zahnutí čepele. Čepele jsou rovné a taky jsou čepele zahlé. Pokud si začínající hráč a myslíš to s florbalem vážně, vem si je rovnou čepel. Dobře se s ní naučíš techniku a do budoucna ti to bude jenom ku prospěchu. Pokud si ale amatér, který chodí hrát třeba jednou týdně a chceš být hvězda parketu, jak se říká, hned, vem si zahlou čepel, protože techniku se nemusíš tolik učit, tolik to pilovat a míček ti to pěkně podrží. Pokud si amatér nebo s florbalem teprve začínáš, tyhle tři kritéria ti pomůžou vybrat super florbalku. Pokud už si ale trošku pokročili, bude tě zajímat ještě flex hole a její materiál. Dále se podíváme na flex neboli tvrdost hole. Co to vlastně flex je? Flex se udává v milimetrech a je to kolik se hůl prohne pod váhou 30 kg, když na ní zatlačíš. Tady je flex 26, co znamená prohne se o 26 mm. Podle tvrdosti se hole dělí do několika skupin. Flex 36 až 32 používají hlavně děti. Flex 32 až 29 jsou už pro juniory a takové slabší hráče. 29 až 26 je největší skupina, protože s tím hrajou hlavně muži a i rekreační hráči. Pokud jste ale extra silný bombardák, vezmete si flex 26 a níž. Proč je tak důležité mít správně tvrdou hůl? Pokud si vezmeš hůl moc měkkou, prohneš ji hodně a střela ti vyletí úplně tam, kam nechceš. Pokud máš ale hůl moc tvrdou, neprohneš ji a střela naopak vůbec neletí. Jaký je teda rozdíl mezi materiály? Je to úplně jednoduché, jde jenom o váhu a pevnost hole. Tady Falcon Pro je 100% karbonová hůl, proto je hodně lehká, ale trošku více náchylná vůči sekání. Potom tady mám 100% kompozitovou hůl, která je o malinko těžší, ale zase vydrží hodně tvrdou hru. Proto je pro většinu hráčů ideální kombinace karbon s kompozitem, který je docela lehký, ale zároveň hodně odolný. Podle těchto parametrů už si musí vybrat skoro každý. Pokud chceš ale výběr dotáhnout úplně k dokonalosti, bude tě zajímat ještě profil hole a její technologie. Profily hole máme tři. Obyčejný kulatý, se kterou hraje 90% hráčů, asi jim to nejlíp sedí v ruce. Potom máme oválný profil, který je pro hráče, kteří mají trošku větší ruce, je tam větší plocha, takže se jim to líp drží. A potom je hranatý, ten je většinou pro bývalé hokejisty, kteří jsou zvyklí na hranatý profil hokejky a proto se jim florbalka drží lépe. Máme tři základní druhy technologií. Obyčejná rovná tyč, se kterou hraje 99% hráčů, je to prostě klasika. Dále máme technologii CARF, kde je tyč trošku zahlá na jejím konci. Dává to potom čepeli jiný úhel vůči podlaze. 
což znamená, je to trošku víc podseklé a krásně z toho lítají střely. Na druhou stranu, přihrávky a technika jsou o hodně horší, takže pokud se teprve učíte hrát, vůbec to nedoporučujeme. Potom máme technologii Kick, kde je tyč v jedné její části trošku vybraná, taková placka. Má to zase pomoc při střele, čepel, čepel a tyč se mají lépe vykopnout, ale musí být dobře zvládnutá technika, jinak technologie vůbec nefunguje, ještě vám uškodí. Toto video vám mělo pomoci, jak správně vybrat hůl. Pokud si i tak nejste úplně jistí, neváhejte nás kontaktovat na mail nebo telefonicky, rádi vám s výběrem pomůžeme. Uvidíme se asi příště, ahoj.